ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അതിന് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒരു ഡിസൈൻ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്തിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഡിസൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പിന് മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാറ്റം വരുത്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിന് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് അറിയാത്തവർ നമ്മുടെ ബേസിക് എംബ്രോയിഡറി വീഡിയോ നോക്കിയാൽ ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ മേളിൽ ഐ ബട്ടണിലും ഉണ്ടാവും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടാവും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പേസ്ലി ലീഫിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലാവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഷോൾഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് പോർഷനിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്ലീവ്സിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷോൾഡറിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ബോർഡറിലെല്ലാം ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് അകം ഫുൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ ലൈനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും ബീഡ്സും ഓൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഇതുപോലുള്ള വലിയ ബീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഈ ബോർഡറിൽ ഫുൾ കൊടുക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ നന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീഡ്സ് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ സാധാരണ നൂലും സൂചിയും തന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് യെല്ലോ കളർ തന്നെ ഉള്ളൂ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് യെല്ലോ കളറിൽ എടുത്തേക്കുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം
ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഫുൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ഫുൾ ബീഡ്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫാബ്രിക് മാർക്കർ വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് പോവും നമ്മൾ വെള്ളം തൊട്ടം തുടച്ചാൽ ഇതങ്ങ് പോവും ചോക്ക് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഫാബ്രിക് മാർക്കർ ഇപ്പം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ഇടുക ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് കൊണ്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നടുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ആറ് ആറ് സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലാവും അപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ഇടുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി ഇറക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ചുറ്റു കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം കട്ടിക്ക് വേണം എന്നനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു ഇവിടെയും കൊടുത്തു ഇനി ഒരെണ്ണം മുകളിലും കൊടുത്തിട്ട് സർക്കിളിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ വരും ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാവും നല്ലത് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലവറിന് ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ബീഡ്സ് കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ബീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബോർഡർ കൊടുത്തേക്കുന്ന ബീഡ്സ് ആണത് അതും ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും കാണാൻ കുറച്ച് നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് ലുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബീഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര സ്പേസിൽ എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഈ ഇത് ഫ്ലവറിന് ലീഫ് പോലെയും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാത്തിലും ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ലീഫ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീടുകളിൽ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ആൻറ്റിക് ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആറോ ഏഴോ എണ്ണം നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇത് 
ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ സൂചിയും നൂലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ബീഡ്സ് കൊരുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സൈസ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബീഡ്സ് കയറത്തില്ല സൂചിയിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സൂചിയും നൂലും തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്തായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ലീഫും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസൈൻ വേണമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ഇവിടെ ഈ ബോർഡർ ഫുൾ ഈ സൈഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും ബീഡ്സും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഫ്ലവർ ആയിട്ടും അല്ല കൊടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് നോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യാം കാണിക്കാം അതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സ്ലീവ്സിൽ ഈ ഒരു ഈ പേസിൽ ഡിസൈൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലൈൻ വരുത്തില്ല അത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഫുൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ